外甥，当众把手机还给可兰啊，还特地说是在沙发底下，这是官宣的意思吗？什么情况？还他昨天落在他家沙发底下的手机，都玩拖到沙发底下了。大哥，你重点飘了。没啥好飘的，这还有什么可说的？明显告诉所有人他俩关系啊。现在啥进展？俩人在办公室。哇哦！想啥呢？估计是要摊牌了。有什么事吗？有事快说。玉总。为什么当众把手机还我，还特意说在沙发底下？找到了就还给你了，怎么了？还要偷偷摸摸给你？那为什么特地要说在沙发下？本来就在沙发下面，有什么问题吗？你不知道这样会让人误会吗？误会什么呀？怎么了？你说于总会不会开除我吧？没事，于总要开除人，不是马上开除的。他什么时候先吃过？那他刚刚为什么不开除我呢？刚才那个表现，难道？是在给苏可兰面子啊，毕竟是他部门的。如果他要是发话了，那就是越级处理部门的事儿、啊。不过话说回来了，以前那么多主管也没见他顾过谁的面子呀。是啊，他不会真的很在意苏可兰吧还有什么？没事的话，去忙吧。没事，那我去组织一下和市场部的会。还有，你借我的手机，我清一下，一会儿还你。不着急，别耽误你工作。等一下，姚倩，我建议你开除。为什么？只是因为他爱背后闲话吗？不光只是说闲话的问题。他刚才的工作能力你也看到了。如果你担心立刻开除他会有什么风言风语的话，你也可以等到下个月，交给人事部。所以你不直接开除他，是担心对我有不利的风言风语。你不是不知道你的言行可能产生了议论。你又想说什么呀？姚倩，我们出去谈一会儿。什么情况？
，如果你是我，你会不会留下一个背后议论上司私生活的员工啊？克兰姐，对不起，我我再也不再背我说你坏话了。你这句对不起，不该对我说，该对你自己说。我知道有一种方式可以迅速找到话题和人谈成一片，那就是一起说起另一个人的坏话。在学生时代，这个被背后议论的人，往往是老师、班长、学生会长。到了工作以后，这个人就变成了上司、老板。可是这样，真的就能和别人成为朋友吗？你觉得那些和你一起热聊上司私生活的人，现在在一块聊什么？他们现在肯定在聊，都是姚倩的嘴闲。幸好被发现的是他，不是我们。一个靠话题维系的团体里，人活不活在身边不重要，最终都只会活在别人的嘴里。而一个话题被咀嚼的时间又能有多久？你的所有价值变成别人几天的娱乐，你不觉得对不起自己吗？柯兰姐，我觉得牢固的情谊应该永远建立在能为对方提供价值，从而变得不可或缺。所以，别再用这种方式交际了。回去工作吧，可兰姐，你，你不开除我？李总，姚倩，我想先留下吧。理由？姚倩喜欢观察人，喜欢和人交流，所以爱八卦。可也因此，她对舆情的把握非常敏感准确。她的缺点，同时也是她工作的优点。至于背后闲话，我相信她能改。如果再有下次，我一定开除。希望你能把精力放在舆情的把握和控制上，让你的八卦能力帮你多赚钱，而不是给你、给我、给公司添麻烦。各位，下午和市场部联合开会，于总会出席。大家都准备一下。好的，苏总监。那我去找王总的时间。好。这个是 App 的优化方案，您看一下。好，开始吧。辛苦了，明天见。嗯、借着还手机，把该问的都问清啊！没什么要问的。Okay, got it. See you in Shanghai tonight. 拜拜。
这期节目讲完之后，筋骨就不对劲儿了。你说他脑子里在抽什么风啊？不知道，与我无关。那为什么人人都爱火锅呢？因为谁都可以在火锅里边啊，找到属于自己的那个菜。<笑>一行人围炉而坐，一起等锅来，等锅开。筷子夹起食材入锅，十五到三十秒是肉片，还有鸭肠的等待时间，一到三分钟。于浩自己绝对说不出这么好听的话，倒像是可怜你的，给于浩出招，却不接我电话。是啊，我还是点外卖吧。哎，是不是该把张碧叫来安慰安慰金导？真的是三百八十度无死角，人长得帅又有才华，这样的男人去哪里找？吃什么找？你是三百六十度，三百八十度怎么了？多少度怎么了？我们家浩浩就不能比别人多二十度吗？你开心就好。说他俩多大人了，谈个恋爱跟小学生似的扭扭捏捏不明事。不，现在小学生都比他们高明多了。你外甥到底什么毛病啊？当众还手机这么直接的事儿都干出来了，就不能说一句喜欢啊？说不定是他俩的情调呢。你别急嘛，于浩不是出差了吗？正好是两人升温的好机会，小别胜新婚。你确定？嗯。于浩这种工作狂，他真的会惦记，可别出差一周反而更生疏了。再怎么工作狂啊，他也控制不住自己的胃啊。工作什么好吃的没有啊？搞不好，他已经在那边乐不思蜀了。胃的记忆一旦形成，就会干扰大脑。即使很好吃，可和想吃的不一样，还是会饥渴。Sam, what would you like for dinner? My treat. Oh, it's nice idea. For dinner, I think egg. You can eat something tea, you know. Yeah. Let's go. Yeah. 当胃的记忆不能被满足，即使吃饱了，也还是会觉得饿。就像有人不吃米饭就不觉得饱。对于浩来说，苏克兰的菜已经是他的胃离不开的安慰剂以前做的菜给我干嘛？拿这照片，发个朋友圈。发朋友圈干嘛呀？当然是让某些出差在外的人对你做的菜垂涎欲滴，再想到做菜的家人，有毒吧你？我跟你说。哎，我不跟你说了，那个公司行政给我打电话。喂。
好像吃不惯上海菜，不好意思，辛苦你了啊。没事儿没事儿，我刚好今天做了很多，准备带到公司给大家吃呢。太好了，哎，可兰你就是我的救星。哎，对了，之前有好几次我撞见于总把你做给万岁的鱼丸给吃了，我们都不敢跟他说那是猫粮，你可千万别说漏嘴了。老泡菜呢？不和你说了。啊，泡菜？对呀、啊，公司泡菜一半都是于浩吃的，他以为是行政买的。你怎么不跟他说是你做的呀？哎，我说你这人怎么这么磨叽啊？妈，你吓死我了！你做亏心事，怕什么呀？他喜欢吃你们家泡菜呀？嗯喏，牛奶泡面。长豆角选细嫩新鲜的，捏起来发硬，要一缕一缕盘在坛子里。萝卜放在最下面，白菜切开晾干，新鲜黄瓜顶花带刺，这两样熟得快，要尽快吃，所以放在靠近坛口的位置。凉白开混合泡菜盐，加入没过菜，再放入清洗晾干的桂皮、八角、香叶和青花椒、白酒和醪糟水，帮助发酵。二十斤的水，二两白糖，让泡菜酸中带着微甜。最后再加入一大勺老坛水做影子。泡菜是一家一个味道，这勺老坛水呀、啊，至少跨了三代人。当年你爸每次来找我，都说是找我要泡菜。求婚的时候他说，喜欢一家人的泡菜，大概是能成为一家人的。老坛子的泡菜，泡出的是家和时间的味道，而那里的时光，是坛里酒烟的思念。如果思念，是不是意味着早已喜欢？这么做，对不对？
，你到底什么情况啊？我跟你说了多少遍了，手机要二十四小时开机，你电话是摆设吗？为什么不及时接电话？于总，我也和你说过了，下班以后是我的私人时间，我的妈妈更是我重要的相处对象，时刻看着手机，那是对眼前家人的不尊重。我也强烈建议你不要时刻看着手机，尤其是谈话。和用餐时间。苏苦兰，我提醒你，身为公关部总监，会有很多临时突发的情况需要你及时处理。无论是谈话时间还是用餐时间，你都不可以漏接电话。那，于总，请问如果我在和你谈话的时候？有更重要的业务伙伴电话我，那我是不是可以把你撂下不管？重不重要我来判断。那请问现在的突发状况是什么？非得立刻通话？现现现在节目主题出了吗？节目主题很紧急吗？首先，下期节目是四天后录制。其次，就算现在把节目主题告诉您，您在上海也没法学做菜啊。嗯，下期的节目主题是他乡遇故知。他乡重逢的故乡朋友做顿饭，很符合于总您现在的状态。那做什么菜？嗯，可以做泡豇豆炒肉末、泡菜饼、泡子姜炒肉丝，或者……你等一下，为什么都是泡菜做的菜？对啊。在他乡的朋友最怀念的就是家里的味道，而家里的味道，靠一口奶奶的奶奶在的时候就有的老坛，一勺一袋袋传下来的老坛水，常住在舌尖，常住在胃里，请朋友吃自家的泡菜，感觉就好像把自家的味觉记忆展现给他一样，而喜欢一家的泡菜。也许就代表喜欢他所有的记忆和思念，也许会从朋友成为家人。嗯，听着是还行，但又好像有点牵强。打个比方。特别喜欢公司的泡菜吗？为什么喜欢公司的泡菜？有什么特别的吗？习惯了。那那如果以后你吃到别家的泡菜，你是不是也会习惯别家的味道啊？我没事干嘛换来换去啊？所以你不是不想换，只是觉得换麻烦。那如果有人直接帮你换好了呢？你会不会觉得换回来麻烦，所以就直接换了？啊？嗯，我我有电话接了，挂了。哎，我……我就喜欢吃公司的泡菜，怎么了？为什么非要说出个为什么？为什么非要换？莫名其妙，只是习惯了吗？馋不馋？想不想回来？
，这么勾引他有用吗？你看他这么久都不回消息，绝对有用。把我菜寄出来没有？什么时候能寄到？哎呦，大姐，你饶了我吧！换不换泡菜的事，你跟他说半天，有意义吗？你直说呀，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，有那么难吗？或许我一点也没看出来人家有任何不喜欢你的可能。说换就换的喜欢有意义吗？我拜托，人家说的是泡菜，又不是说的你，而且他根本就不知道你把自己比作泡菜啊。于浩读的是宾大计算机，不是文学分析系，他就是那种做了好事不留名的死直男，又不是李寻那种花花肠的嘴泡泡。奶油掉地上了，嗯，哪儿呢？你烦不烦啊你啊？你喂，宝贝。啊，对，我跟可兰我们在逛街呢。啊，不用来接，不用来接。那个，我们俩自己在外面吃饭。那我先挂了，嗯，拜拜。这么快就开始骗你老公啊？你给他做蛋糕？他不知道，知道那还叫惊喜啊！哎，你别给我说漏嘴，你这水平还是算了吧。那还不是因为你这个师傅不行啊？那看的是什么呀？哎，大姐，我西点就没做过几次，你又不是不知道。说认真的，要不你还是给他买一个现成的吧。你不是说你家老公二十多年来第一次过生日，心心念念要吃生日蛋糕吗？啊，你就给他整这玩意儿。小心他哭，哭，那也是感动哭的。哼，我亲手做的，再丑他也不会嫌弃。嗯，真没想到你会那么快结婚。不奇怪啊，我本来就计划在二十五岁之前把自己给嫁出去。我的人生计划什么时候有过差池的？我的意思是说。你这才认识一天的人，你就敢嫁，你就不怕不够了解吗？我觉得，了解一个人跟认识时间没什么关系。那你看，有好多人相处了好多年，不也不了解对方的底细，不是吗？也是，相处多年也未必了解。一天不就更不够了吗？什么呀，我们十几年前可就认识了，哪儿才这一天呀、啊？那就算加上小时候那一次，也就两天。哎，嗯，你闪婚是因为重逢的喜悦，还是邂逅的浪漫？都不是。那因为什么？那天他醒来以后，因为说梦话。就跟我说了嘟嘟的事儿，嘟嘟，嗯，那我一听那嘟嘟说的就是我呀，嗯，但我想逗逗他，我就没跟他说，我就很认真的问他，我说，你现在跟我在一起，假如你的初恋嘟嘟突然出现在你面前，告诉你他喜欢你，你怎么办？那我就想啊，他肯定会跟我说，啊，我最在乎的就是你，所谓嘟嘟什么的，根本就不是初恋。结果你猜他怎么说？他怎么说啊？他哭了。啊！他跟我说，他不能骗我，他心里肯定是有嘟嘟的，但是他又不想失去我，他很难过，就哭了。
然后他又跟我说，他在我面前哭成这个样子，这么丢人，我肯定不会要他了。他就哭得更厉害了。就是那一瞬间，我决定嫁给他，我要跟他过一辈子。嗯，遇到合适的人，也许就一瞬间就够了。嗯，那你想，就算是错的，至少当下你们很快乐，总好过错过，对吧？公文星生日跟于浩是同一天吧？对啊。什么想法吧？什么想法啊？嗯。哈哈哈哈哈！哈哈哈李总，要不带点点心吧？您飞机落地也得七点半了。不用了，你们吃吧。走了，经理。来了吧？这么早走啊？今天有私人活动。今天老板生日。妈妈，连个生日快乐都没有。喂，妈妈。啊，我妈有点不舒服，回家陪陪她。今天没办法过来找你。啊，严重吧？要不我也去看看。你别过来了，我也有点不舒服，可能被我妈传染了。刚吃完药，头晕，我准备睡会儿，我就跟你说一声啊。哦，好吧。那你要是不舒服，你赶紧打给我啊！嗯，拜拜。你在哪儿啊？舅舅陪你喝点还叫了电费就停电啊？